Carissime, carissimi, bentornati a questa quinta tappa del nostro viaggio attraverso le rivoluzioni industriali. Come anticipato nella puntata precedente, oggi ci confronteremo con quattro testimoni d'eccellenza della seconda rivoluzione industriale. Sono personaggi che provengono da quattro realtà molto diverse tra loro. La Russia zarista, gli Stati Uniti d'America, l'impero britannico e il neonato Regno d'Italia. Sono quattro grandi scrittori che si confrontano con un mondo pieno di cambiamenti. I loro nomi sono Dostoevsky, Jack London, Eric Arthur Blair, meglio noto come George Orwell, e Giovanni Verga. Perché proprio loro? I primi tre li ho scelti perché, oltre ad essere tra i personaggi più importanti della scena culturale della loro epoca, ci offrono una testimonianza diretta di uno dei luoghi simbolo delle prime due rivoluzioni industriali ovvero sia la città di Londra. E ce l'offrono a distanza, ci offrono questa città, ci offrono la visione di questa città a distanza di circa una generazione l'uno dall'altro. E da tre prospettive profondamente diverse. Dostoevsky, durante una visita compresa in un suo tour nell'Europa occidentale, che lo avrebbe portato in Germania, Italia e Francia. London, nel corso di un reportage sulle condizioni di abiezione in cui viveva la classe operaia, che abitava agli stand della capitale imperiale britannica. E Orwell, immerso in un periodo di povertà che lo aveva portato a vivere e viaggiare senza un soldo tra Parigi e Londra. La scelta di Giovanni Verga è dovuta ad altre ragioni. Certo, lo scrittore catanese, pur nella sua importanza all'interno del panorama letterario italiano, non può reggere il confronto con gli altri tre giganti. Tuttavia, egli resta un importante testimone dell'Italia della sua epoca. Primo tra gli scrittori del verismo seppe rappresentare efficacemente le terribili condizioni di arretratezza culturale ed economica in cui viveva il proletariato rurale nell'Italia post e preunitaria. Ma, cosa che si tende un po' a dimenticare, seppe anche descrivere le condizioni di vita del proletariato urbano nella nuovissima realtà della città industriale. In particolare, la nuovissima realtà della città industriale di Milano nella quale si trovò a soggiornare per diverso tempo e nella quale, sempre, maturò la sua conversione al verismo. Iniziamo il nostro viaggio partendo dal russo Dostoevsky, nato nel 1821 e morto nel 1881. Ecco, così abbiamo, diciamo, lo spazio temporale in cui si muove. È un punto di riferimento della letteratura russa. Tra le sue opere dobbiamo ricordare almeno Delitto e Castigo, I fratelli Karamazov e Le notti bianche. Nell'estate del 1862 Dostoevsky intraprende un viaggio che lo porta a visitare Berlino, Parigi, Firenze e Londra. Tornato in patria, nell'inverno tra il 1862 ed il 1863, scrive una sorta di memoria di questo viaggio che intitola Note invernali su impressioni estive. In realtà l'autore si concentra moltissimo sulla Francia e sulla borghesia francese, lasciando pochissimo spazio alla Germania e all'Inghilterra e poco più di un accenno all'Italia. Tuttavia, alle pagine 53-54 dell'edizione italiana del 2017 possiamo trovare questo passaggio sulla sua visita a Londra. Scrive Dostoevsky E a Londra si può vedere una massa umana di tali dimensioni e di tali condizioni come non vi capiterà di vedere da svegli in alcuna altra parte del mondo. Mi avevano detto, per esempio, che ogni sabato di notte mezzo milione di operai e di operaie coi loro bambini si riversano come un mare per l'intera città, raggruppandosi per lo più in certi quartieri e che per tutta la notte, fino alle 5 del mattino, festeggiano il riposo dal lavoro, cioè si ingozzano e si ubriacano come bestie per tutta la settimana. Questa moltitudine è ubriaca, ma senza allegria, è cupa, opprimente e in un certo suo modo stranamente silenziosa. Solo di tanto in tanto le bestemmie e le risse infrangono questo silenzio sospetto. Tutti si sforzano di ubriacarsi quanto prima possibile fino a perdere coscienza. Tra le tante cose che possono colpire di questa descrizione, vi invito a riflettere sul fatto che qui troviamo descritto in forme embrionali e potremmo dire primitive, 
null'altro che il rito collettivo del fine settimana in una grande realtà industriale. Quando Dostoevsky scrive queste righe, lo statunitense Jack London non è ancora nato. Nascerà nel 1876, per morire a soli 40 anni devastato dall'alcolismo e dopo averci lasciato capolavori come Zanna Bianca, Il richiamo della foresta, Martin Eden e Il tallone di ferro. Il testo che ispirerà anche i genitori di Ernesto Guevara a chiamare così il proprio figlio. Nel 1902, quindi a 40 anni precisi dalla visita di Dostoevsky, London intraprende una sorta di viaggio esplorativo nell'East End londinese, una delle zone operaie per eccellenza della capitale inglese. Travestito da marinaio, il nostro scrittore ci riporta testimonianze dirette ed indirette della vita che si svolge in questo ventre di una grande città industriale. Vi troviamo narrate vicende orrende, con cadaveri di bambini lasciati sul tavolo della cucina per giorni, anziani quasi divorati dai parassiti, prostitute di ancora uh, pochi anni che sono già morte di fame e di sonno, e con queste esigenze di base completamente insoddisfatte. Proprio sulla tragedia dell'infanzia si concentrano alcune delle pagine più toccanti del suo Il popolo degli abissi, a volte tradotto anche come Il popolo dell'abisso, che uscirà l'anno successivo, nel 1903. Alla pagina 209 dell'edizione italiana del 2016 troviamo queste parole dedicate alla vita domestica di una famiglia. Scrive London. In queste condizioni le prospettive per i bambini sono disperate. Muoiono come mosche e quelli che sopravvivono ci riescono perché possiedono un'estrema vitalità e una capacità di adattarsi al degrado che li circonda. Non hanno una vita di famiglia. Nelle tane e nei covi in cui vivono sono esposti a tutto ciò che c'è di indecente, e così come vengono corrotte le loro menti, anche i loro corpi sono corrotti dalla mancanza di igiene, dal sovraffollamento e dalla denutrizione. Quando un padre e una madre vivono con tre o quattro bambini in una stanza in cui i figli devono stare svegli a turno per tenere lontani i topi da coloro che dormono, quando i bambini non hanno mai abbastanza da mangiare e sono aggrediti e tormentati dai parassiti, è facile immaginare che tipo di uomini e donne ne usciranno fuori. Proprio nell'anno in cui viene pubblicato questo reportage nasce nell'India britannica Eric Arthur Blair che diventerà famoso con lo pseudonimo di George Orwell. Oggi molti lo ricordano per due sue opere, La fattoria degli animali, vero atto d'accusa contro il comunismo sovietico in generale e contro lo stalinismo in particolare, e 1984, il romanzo distopico che darà origine all'espressione Grande Fratello per identificare un'entità in grado di controllare ogni singolo aspetto della vita umana. George Orwell è uno di quei casi in cui la vita personale dell'autore sembra essere altrettanto interessante della sua produzione letteraria, la quale indubbiamente ha spesso interessanti tratti autobiografici. La sua prima opera importante riprende proprio alcune esperienze di vita vissuta e si intitola, nella traduzione italiana, Senza un soldo a Parigi e a Londra. Non è il caso di addentrarsi qui in un riassunto della storia che viene raccontata, basterà dire che ci troviamo a condividere un momento della vita dell'autore in cui, per una serie di casualità, egli si trova a dover lottare per restare a galla nella, nella competizione per la vita, arrivando al suo ritorno nella capitale inglese a condividere la vita dei mendicanti. Proprio nelle pagine finali di quest'opera, pubblicata nel 1939, quindi all'alba della Seconda Guerra Mondiale e da quasi 60 anni dalle parole di Dostoevsky, troviamo questa riflessione sul perché la società borghese ed industriale disprezzi i mendicanti, una categoria sociale che costituiva una massa non indifferente di persone nell'Inghilterra tra le due guerre. Scrive George Orwell. Si impone allora questa domanda. Perché i mendicanti sono disprezzati? Dal momento che sono disprezzati universalmente? Io credo che dipenda semplicemente dal fatto che non riescono a guadagnare abbastanza per vivere decorosamente. In pratica, a nessuno importa se un lavoro è utile o inutile, produttivo o parassitico. L'unica cosa che è richiesta è che sia redditizio. In questa prova i mendicanti falliscono ed è per questo che sono disprezzati. 
Un mendicante, considerato realisticamente, è semplicemente un uomo d'affari che, come altri uomini d'affari, si guadagna la vita come capita. Egli non ha perduto l'onore più di quanto l'abbiano perduto la maggior parte degli uomini moderni. Ha solo commesso l'errore di scegliere un mestiere con il quale è impossibile diventare ricco. Questa rassegna di testimonianze si chiude, come già anticipato, con Giovanni Verga, lo scrittore italiano che meglio ha rappresentato e rappresenta quella particolare corrente letteraria che si sviluppa sul finire dell'Ottocento e che prende il nome di Verismo. Istintivamente siamo portati a collegare lo scrittore siciliano alle vicende del proletariato rurale, in particolare di quella realtà siciliana che egli ben si trovava a conoscere e che ha descritto nelle sue novelle, raggruppate nelle raccolte Vita dei campi e novelle rusticane. E nei suoi due grandi romanzi, cioè I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. Tuttavia, Sarebbe un grave errore dimenticare che Verga trae ispirazione per la sua conversione al verismo dalla lettura di scrittori francesi come Zola, ben concentrati sulla realtà metropolitana di Parigi, e che questa conversione di Verga avviene nella città di Milano, che proprio negli anni in cui Verga vi soggiorna si avvia a divenire uno dei primi poli industriali italiani. Sarebbe altresì ingiusto dimenticare che lo scrittore catanese si è cimentato anche nella descrizione di un proletariato urbano, fatto di prostitute, disoccupati, operai, camerieri, questo nelle novelle raccolte sotto il titolo di Per le vie. Parliamo dunque di un autore che aveva uno sguardo a 360 gradi sulla realtà che lo circondava. Nella prefazione ai Malavoglia, Verga ci offre una sua riflessione sul concetto di progresso, vero e proprio mito della realtà borghese ed industriale a lui contemporanea. Ecco ciò che scrive Verga. Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l'umanità per raggiungere la conquista del progresso è grandioso nel suo risultato, visto nell'insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che l'accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l'egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l'immane lavoro, tutte le contraddizioni dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato unitario copre quanto c'è di meschino negli interessi particolari che lo producono, li giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare l'attività dell'individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Solo l'osservatore, travolto anch'esso dalla fiumana, guardandosi attorno ha il diritto di interessarsi dei deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall'onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvenenti, i vincitori di oggi, affrettati anch'essi, avidi anch'essi d'arrivare e che saranno sorpassati domani. Queste parole vengono scritte nel 1881, proprio a metà del periodo di tempo che separa l'esperienza londinese di Dostoevsky da quella di Landon e trasmettono tutto il disincanto verso un progresso che pare sacrificare incessantemente il singolo, divorato dalla sua stessa brama del meglio, a vantaggio di una collettività che collabora inconsciamente ad un meccanismo che appare irrazionale, nonostante faccia della razionalizzazione la sua bandiera. E questo meccanismo appare anche incessante. Come più volte sottolineato, il progresso tecnico avrà ricadute non solo sulla produzione industriale, ma sull'intera concezione della vita, sulla società nel suo insieme. Nella prossima puntata ci fermeremo ad osservare alcuni cambiamenti inaspettati che hanno contribuito a plasmare il mondo in cui oggi, forse ancora per poco, perché altri cambiamenti epocali sono in atto, dicevo quel mondo in cui oggi Viviamo. A presto!